இயற்பியலில் ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ் என்று சொல்லப்படும் திரவ இயக்கியவியலில் பெர்னாவுலி தத்துவம் என்பது முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய விமானத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் காற்றை விட பல லட்சம் மடங்கு எடை அதிகமாக உள்ள இந்த விமானத்தால் எவ்வாறு காற்றில் எளிதாக பறக்க முடிகின்றது ஒரு திரவத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த திரவம் காற்றாகவும் இருக்கலாம் அல்லது நீராகவும் இருக்கலாம் இந்த திரவம் வேகமாக பாயும் பொழுது இந்த திரவத்தில் உள்ள மால்கியூல்ஸ் அதாவது மூலக்கூறுகள் அதை சுற்றியுள்ள பொருட்களின் மீது குறைவான அழுத்தத்தையே செலுத்தும் அதே சமயம் இந்த திரவத்தில் உள்ள பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதாவது நிலையாற்றல் குறையும் என்று பெர்னாவுலி தத்துவம் சொல்கின்றது இதுதான் விமான ரக்கையின் கிராஸ் செக்ஷன் அதாவது குறுக்கு பகுதி விமான ரக்கைகள் எப்பொழுதும் கீழே தட்டையாகவும் மேலே வளைவாகவும் வடிவமைக்கப்படும் இதனால் ரக்கையின் மேலே பாயும் காற்றின் வேகம் கீழே பாயும் காற்றை விட அதிகமாக இருக்கும் பெர்னோலி தத்துவத்தின்படி ரக்கையின் மேலே காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருப்பதால் அங்கு காற்றழுத்தம் குறையும் அதே சமயம் ரக்கையின் கீழே காற்றின் வேகம் குறைவாக இருப்பதால் இங்கு காற்றழுத்தம் அதிகரித்து ரக்கையை மேலே தள்ளி விமானத்தை பறக்க வைக்கின்றது மீண்டும் ஒரு அறிவியல் தமிழ் காணொலியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்